Bienvenidos a Rawson, somos estudiantes de la Tecnicatura Superior de Turismo de primer año, conformado por Rosales, Marchán, Blanes y Díaz Martínez. En esta asignatura de Ambiente y Patrimonio, el tema que abordaremos son los impactos de la ocupación y uso turístico recreativo en el sistema de médanos playa del Frente Litoral de Puerto Madryn, basándonos en el trabajo de investigación de Ñancufil, Daniela Belén, con una maestría en los espacios litorales. Espero que les guste, sin más preámbulos. Empecemos. Puerto Madryn es una ciudad portuaria. Está orientada al turismo de naturaleza. Aunque la construcción de la mal planificada rambla sobre la zona costera afecta los ecosistemas medanosos. No solo trae la pérdida del paisaje, sino también una pérdida de biodiversidad. La formación de médanos es producto del viento, el cual deposita arena. Esta se acumula en zonas de la playa, los sedimentos. Solo una parte de la arena retorna a la playa y otra forma un cordón de médanos. La vegetación posee mecanismos de multiplicación para la fijación de sedimentos. Cuando se modifica, se interrumpe el ciclo de médanos, reduciendo su capacidad de protección para tormentas y que los sedimentos puedan retroalimentar la playa, generando que lugares cerca de la costa erosionen. En la playa de la Bahía Nueva, los médanos han sido removidos para la construcción de instalaciones que se realizan sobre el sector de dunas así como bares y restaurantes. Estas interfieren con el ciclo del sedimento, evitando el correcto desplazamiento de la arena. Puso la demolición de construcciones excesivas sobre la playa. Año tras año, el frente costero de la ciudad es sometido a la limpieza de playas para la extracción de algas, problema que provoca la proliferación de moscas en toda la ciudad. Para ello, se lleva a cabo la limpieza de acumulación de algas sobre la arena, utilizándose palas cargadoras y camionetas, lo que implica que un porcentaje de arena seca también se ha extraído del sistema de médanos. También se realizan tareas de mantenimiento en el frente costero para el impacto que producen las fuertes ráfagas de viento que depositan la arena de la playa en el murete y zona de rambla. Arena que es transportada en camiones fuera del sistema de médanos. Localmente la protección de los médanos está regida por la ordenanza 1658-1996. Esta ordenanza fue actualizada en el año 2007 y declara como zona natural protegida a la cadena de médanos que se extiende desde la línea de alta marea y la ruta costera. En todo el ejido urbano está prohibida la extracción de arena y la destrucción de los vegetales que naturalmente crecen sobre los mismos y se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos por las playas y médanos. Ordenanza 6428-2007. Respecto de las actividades costeras, existen concesiones a empresas privadas para el uso y desarrollo de estas. Y aquí que confluyen un elevado número de intereses privados, por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, comerciantes, operadores turísticos y empresarios gastronómicos, entre otros. A veces coinciden en la toma de decisiones, o por momentos no. Es por ello que es necesaria la gestión y ordenación costera dado que son varios los casos en donde se planifica sin ninguna normativa que las regule. El avance del sector inmobiliario en residencias como para alojamientos turísticos desencadenó la revisión de la ordenanza original para poder frenar la remoción deliberada de los médanos. Pese a ello, las modificaciones sobre la cadena medanosa protegida son irremediables. En el año 2013, la Secretaría de Turismo de la Ciudad conformó un grupo de trabajo multisectorial del que participaron organismos académicos, oficinas municipales, empresarios turísticos y ONGs. En una primera etapa se acordó la instalación de barreras fijas para acumular arena en los sectores de médanos más debilitados mediante una prueba piloto. El enquinchado realizado con material reciclable aportado por el lugar fue instalado en la costa por acción del viento permita la acumulación de arena en esta zona que se encontraba prácticamente despojada del árido. Transcurridas dos semanas de su instalación, los enquinchados y el cartel fueron destruidos intencionalmente. Se procede a su reconstrucción fortaleciéndose la campaña de difusión pero luego de una semana la obra fue dañada de manera irrecuperable. Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Deportes, invita a la comunidad al evento Cine Bajo las Estrellas. Los interesados pueden llevar una reposera o una silla para ubicarse de forma distendida sobre el médano, como si también equipo de mate para disfrutar de la función. Esta iniciativa puede ser costosa ambientalmente a la capacidad ecosistémica del sistema médano playa. Afectan directamente a la flora y a la fauna. Los servicios ecosistémicos son brindados por la naturaleza en forma de bienes o servicio. Son aquellos beneficios de las personas que obtienen de la naturaleza. Se pueden clasificar en tres grupos. De abastecimientos o provisión, productos obtenidos por la naturaleza para su consumo. De regulación, 
procesos ecológicos que mejoran o de forma de servicios culturales, beneficios o beneficios no materiales que se obtienen de la naturaleza a través del enriquecimiento personal o espiritual. Los múltiples servicios que brindan los médanos de playa son, por ejemplo, actividades recreativas en la playa, avistaje de fauna marina, balnearios, paseos, pesca, restaurantes y bares, hoteles y predios para acampar, buceo, 